，大家好，我是一画。现在的猪肉又开始涨价了，我今天买的五花肉花了十八块钱一斤，估计过年的时候还会再涨。今天就用这五花肉配上萝卜，给大家分享一道好吃的做法，一起来看看具体怎么做的吧。首先把五花肉切成长一点的段。这样方便下一步的操作。五花肉最好的部分就是中间这一块，也就是下五花肉。上面这一块可以用来炒肉丝。首先将锅烧热，将五花肉皮朝下，往锅里面烫一下。这样既可以去除残留在猪皮表面的猪毛，还可以有效的去除皮腥味。这一块肉本身就清理的比较干净，我们只要简单的烫一下，像这样就可以了。把所有的肉皮都朝下这样烫一下，烫好之后把它放在清水里面清洗干净。今天做的五花肉不需要焯水，所以要认真的将它清洗一下。我们用刀往猪皮的位置这样刮一刮。把残留在猪皮表面的脏东西全部都刮干净，这样吃起来也会更加的放心。猪肉全部刮洗完之后，把它控干水分，放在蒸板上，然后再将它。切成宽一点的小块，炒五花肉块要切的稍微大一点，只有大口吃肉才会更爽。大概切成两到三厘米宽的小块，然后再将它切成四四方方的正方形。其实做菜好不好吃，切菜的功夫也很重要，不是刀工要特别厉害，而是要将所有的食材都切得比较均匀。切成这样四四方方的长方形就可以了，然后把切好的肉块放在碗中备用。接下来我们处理一下萝卜，先将萝卜清洗干净，然后再用削皮器削去外皮。如果是自家种的萝卜，可以不要削去外皮。再用萝卜把刀的头尾去掉。然后再将萝卜对半切开，再一分为四。接下来用斜刀交错着把它切成小块，切成这样的三角形就可以了。因为我们的肉块切的比较大，所以萝卜的块也不能小。全部切好之后。把它装进盘中备用。准备一块生姜，把生姜切成厚一点的薄片，切好之后装在碗中备用。接下来锅中加入少量的食用油，油温三成热的时候，把五花肉放下来煸炒一下。油温不热的时候放下五花肉，才不会粘锅。把五花肉炒香，先炒干肉里面的水分，把五花肉炒至变色。我们炒五花肉主要是为了把肉里面多余的油脂煸炒出来，这样吃起来就不会那么油腻。一只把五花肉炒至表面微微发黄
，这样吃起来才会更香。这个时候，我们可以看到有很多油已经出来了，然后接着翻炒，尽量把里面的油多炒出一些来。煸炒至像视频中这样就差不多了，然后把五花肉全部都盛出来，放在碗中。全部盛出来之后，放一旁备用。锅里面多余的油，将它倒出来，用来炒蔬菜。紧接着锅中再加入少量的油，然后放入一小把的冰糖，炒一下糖色。开小火，慢慢的翻炒。炒的时候一定要用铲子不停的翻动，让冰糖受热更加均匀。一直先把冰糖炒至融化，然后就会慢慢的变成黄色，紧接着就会变成焦糖色。这个时候的糖色就可以拉丝，然后就会慢慢的冒小泡，并且呈枣红色。当小泡转成大泡的时候，这个时候就可以了。如果再炒，就会发苦。接下来，快速的把五花肉倒下来，用铲子快速的翻炒，让其快速降温，让五花肉充分的裹满糖色。然后再把切好的姜片倒下来，继续炒香。炒香以后，再往里面倒入一点白酒，加入白酒既可以去腥，又可以增香。哇，这个时候已经闻到香味了，肉的颜色也非常漂亮。接下来，碗里面加入两片香叶，一个八角，一指甲盖的桂皮，然后继续把香料炒香。接下来，再往里面加一点点生抽，翻炒出酱香味。这样炒过的肉吃起来特别的香。接下来，碗里面加入开水，没过五花肉。在这里，大家一定要注意，不要加冷水，一定要加刚烧开的开水。煮开后，盖上盖子，转中小火，焖三十分钟。时间到了，我们打开盖子，哇，好香啊！整个厨房都充满着浓浓的香味。这个时候，我们把里面的香料全部夹出来，不要。然后再加入适量的盐调味，把切好的萝卜也加进来，然后快速的翻炒均匀，把萝卜浸到剩下的汤汁里面。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，如果您觉得我的视频对您有帮助的话，就请伸出你发财的小手，给我点个赞吧。您的每一个留言和转发都是对我最大的支持。更是我前进的动力，在这里一话谢谢您了。萝卜炒至差不多时，再扣上盖子，转小火焖十分钟。时间到了，我们打开盖子。哇，现在闻起来又有了萝卜的香味。这个时候，我们转大火收一下汤汁。这个时候要用铲子不停的翻拌，把汤汁收至浓稠。这个时候的萝卜已经非常的软烂入味了，五花肉闻着也特别的香，像视频中这个样子就差不多可以出锅了。这样做出来的五花肉炖萝卜，看上去就非常的有食欲。接下来出锅，装入盘中。最后撒上性感的葱花，点缀一下颜色
，一道既好看又美味的五花肉炖萝卜就做好了。做法是不是非常的简单？这样做出来的五花肉肥而不腻，入口即化，再搭配上清香鲜甜的萝卜，真的是太好吃了。吃上一口，绝对让你停不下来。里面的萝卜吸足了五花肉的汤汁，鲜香软烂又入味。现在的天气越来越冷了，多吃白萝卜对身体非常的好。这个做法真的是非常的下饭又好吃。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。特别的香。视频，最后祝所有的粉丝朋友们身体健康，万事如意，干杯！